Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel and to a new video. Today we'll be discussing the poem Bermudas by Edward Kamau Brathwaite. He was born in Barbados and island in the West Indies. And uh, he was a poet, historian, literary critic, academician and an education officer in the Ministry of Ghana and also worked as a lecturer in the universities of West Indies and Jamaica. And he is also credited with founding the Caribbean artist movement and he also edited the journal Savako. His poetry collection include The Arrivance, A New World Trilogy, Other Exiles, Black and Blues, Third World Poems and his historical works include The, De the Development of Creole Society in Jamaica, and a history of the voice, the development of nation language in Anglophone Caribbean poetry. So this particular poem, The Bermudas, describe a vivid scene of creation and evolution, blending imagery of the ocean with the emergence of life and civilization. This poem is overall idea of creation. That is the starting of the life. Bermuda's island is a creation, origin, origin, evolution. And the idea of interpretation is not a good thing. So, that's why the poet describes the imagery of the dark sea. First work. The dark mirror. Mirror means sea. So, our dark sea is the imagery. That is the same as the transform. That is the color. That is the light color. That is the lighter shade of green. That is the blue color. That is the pure water bodies. That is the 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 water bodies. Telling you to do water body carnan. Carnam kudalim, malina peticatakuiana. Blue color number brown color and kudalipa, namaka parija mitola, the Pakshe Sherikim telling you a trim pure atoluru water body in the parnada, or blue color on the arikim. Upon our imagery which it ana poet start in another. Idil Varinuru idea in the Varina, the Enganayana, Jalatil in the Sristi Undagana, the Lengil, Jeevan Undagana, the Nuluru idea, and Karna Jalatin the Adil in the Lengil, Jalatil in the Nana, Ada the Jeevan Undagana, the Nuluru Uru theory of evolution. Adam Namal Kilkarun, Adam popular runner. Or Paksha, our idea, I can point to the day she can if you have a good idea, you can start a good idea. If you have a good idea, you can start a good idea. That is the formation of land. That is the formation of land. That is the formation of land. Vaki Veda Parayana, the Bahamian island in the Vuru reference on. So Adapola Tana Enganiana Samudram and then Ulvali in the Madaluda, Bhumi and Daganadam, A Bhumil in the Palaridil, Eleuthera Poltola, Palaridilola, Dweebal Undai Venadanam, Poet Parayananda. Other Upper Samudram Creatai in Adatha, the land creatai. That's why there is a black stone reference to that. This is a solid land. The emergence of solid land among the water body. That's why there are two references to that. The next image is how to say that in the Samudra, there are patterns. In the Samudra, there are patterns that we can see. How to say that Poet in a summon the Chertholam, Valare integrate title Uru, jewelry Uru, and then a pattern pole, poet in the Donakino. It's just simply Uru remajor and Uru comparison anna. Auru Samudrath and the beauty and the mystery anna poet would describe Yanudeshkin. Enganayano, Samudrath and the 
ആ ഒഴുക്കുന്നത് ഒഴുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺസ് കാണുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ പോയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്നൊരു റെഫറൻസ് ആണ് ദ ഡാർക്ക് വേൾഡ് കബാല ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് മെത്തിക്കൽ ഓർ സ്പിരിച്വൽ എലമെൻറ്റ് സോ അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നേച്ചറും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഡാർക്ക് വീൽ കബാല അടുത്ത സ്റ്റാൻസ പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസ് ആണ് അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂജ് ഫിഷ് എന്നുള്ളൊരു റെഫറൻസ് അപ്പോൾ സമുദ്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ജലജീവൻ അതാണ് ആ ഒരു അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇനിയുള്ള ക്രിയേഷൻ വരുന്നത് അതായത് നേച്ചറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് ദ മൗണ്ടൻസ് ദ റിഡ്ജസ് ദ വില്ലേജസ് ദി കളർഫുൾ സൺസെറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നേച്ചർ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സമുദ്രം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നു ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ജലത്തിൽ ആ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് മലകളും കുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായി വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണോ കാലങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും കൂടുതൽ സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലകളിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്നു കാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ മനുഷ്യജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ജനവാസ മേഖലയായി ആ ഒരു ഭൂമി ആ ഒരു ദ്വീപ് മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐ റീഡ് ദ സ്റ്റാൻസ ദ ഗ്ലിസ്നിങ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ലിസ്നിങ് റെയിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗസസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വാക്കിംഗ് അബൌട്ട് talking to each other on the water and across its blue echo and thinking of horses houses and now soon after midday there are great oblong blotches like a stain of milk and a great spider spreading itself along the pale glazing bottom of the water and this great planet passing upwards towards us south the silence and drifting and blessing of the water aa rendu stanza il parayna adana adu oru human existence inde oru reference aanu mathramalla enganeyana aadyam endana verum oru dweepal dweepu mathramalla verum oru bhoomi aayirunna oru stalam ippo oru valli oru civilization inde bhagam aayidennam last stanza parayunnathu tirichu aa oru celestial allengi oru enda spiritual element inde oru idea aanu അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ തീംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്രിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷനും ആദ്യം സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്താണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് സി ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് to the formation of all these natural elements like mountains and ridges etc to the human civilization adutha oru idea parayunnathu nature and spirituality namukku parayan pattum again nature inde references nammal oru vaadu kaanunnundu spirituality ide etum eduthu parayan pattunna reference dark wheel kabale aanu adu kaanikkunnathu aa oru divinity odullu oru endana poet inde oru thalpariyam allengil aa oru ഐഡിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹൗ ദർ ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ആ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അതും ഒരു തീമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ഓരോ വർഷങ്ങൾ പോകും തോറും ഓരോ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ബർമിയുഡാസ് എന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു ദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ചും അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണോ കാലങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും അവിടെ ജീവൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ആ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു തീമാണ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു സ്ഥലം 
ശരിക്കും അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജനവാസ മേഖല ആകുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സ്ഥലം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് കൂടുതലും നമ്മളൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു മനുഷ്യവാസവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തോ ഒരു ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ദ്വീപ് ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രസൻസും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ദ്വീപ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിവിലൈസേഷൻ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷനായി മാറിയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദി കോസ്മെറ്റിക് എലമെൻറ്റ് അതാണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഹൗ ദി ഐലൻഡ് ഇസ് നൗ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജ് കോസ്മിക് ഓർഡർ so it is this connection with the island with that of the universe it is not an isolated place it is actually a part of the universe aa or idea an last answer il kanikunathu so these are some of the things that we can uh, see in the poem bermudas idana ende oru interpretation if you have any more interpretations or anything more to add you can do so in the comment section and Don't forget to like the video and subscribe my channel if you haven't already. Thank you.